скоріше бліто, а то вже терпіти не маю сил. І я і не уявляла собі, і не думала, що можна бажати неможливого. Але тепер, коли я дізналася, що ви приїдете саме влітку, мене злить, що час тягнеться так повільно. Проте, сьогоднішнього дня взброю з терпінням, доки не почую стуку екіпажу, який сповістить мене про ваш приїзд. А тоді, якщо дім перевернеться, то я невинна. Так писала Ольга О'Коннер Миколі Лисенко 16 березня 1868 року у Лейпциг, де той навчався у консерваторії. Сильні почуття, які раптом завирували у серці 16-літньої дівчини до 26-річного Миколи, стали несподіванкою для самої Ольги. Вони знали один одного з дитинства. Два дворянських роди були у приїзних стосунках один з одним. Лисенки воріт тягнув своє коріння із козацьких старшин. Оконори брали початок із ірландського роду, який вже давно осів в Україні. Їхні маєтки на Полтавщині були поруч. З малих літ дітей навчали російській грамоті, вчили французької мови, танців, гри на фортепіано, тобто виховували як більшість тодішніх дворянських дітей. Мала Оля задивлялась на красення Миколу. Вона знала, що той закінчив гімназію у Харкові, потім вступив до Харківського університету. Потім у Київському університеті Святого Володимира закінчив природниче відділення і отримав диплом кандидата природничих наук. Від знайомих вона дізнається про його бурхливу студентську діяльність і про участь у київській громаді, про його захоплення національною ідеєю. Ольгу теж хвилювали великі революційні ідеї. Вона теж зростала серед українського люду і була вражена його талантами, особливо музичними. Микола Лисенко уже в юності був учасником та організатором музичних товариств, а також аматорських музичних гуртків та хорів. Маючи надзвичайний талант музиканта та абсолютний слух, Микола розумів, що йому необхідна європейська музична освіта. І вирішив продовжити музичне навчання у найкращій на той час Лейпцівській консерваторії. Те, що Микола поїхав вчитися до Лейпціга, заінтригувало Ольгу, адже вона сама захоплювалася музикою і мала чарівний голос. Тож спочатку листи до Миколи були на музичні теми. Викладачі консерваторії належно оцінювали талановитого студента з України. «О, це справжній талант», – говорив строгий професор Геренніке, прослухавши гру Миколи Лисенка, який пізніше став його улюбленим студентом. Звістки про музичні успіхи Миколи Лисенка у Лейпцігу та у Празі досягають Києва та України. Тут стає відомо, що до Лейпціга Лисенко привіз порядкований ним збірник українських народних пісень, який годі було сподіватися видати в Україні. Літо було все ближче, листи ставали все довші і довші. 19 травня 68 року Микола пише батькам. Сьогодні отримав від Оленьки О'Конор два листа. Яка вона гарна та розумна дівчина, аж дивуюсь. Така гостра до всього. Ви, голубчику, мій рідний таточку, уже постарайтесь про відпустку, будь ласка, щоб разом побути. А ви, матінко, рідна порадниця в хаті, теж зі свого боку приготуйтесь. Київ. І от нарешті спекотний червень. Микола приїжджає в Україну. Фортепіанний вечір Миколи Лисенка у Михайла Старицького, відомого драматурга, окрім того, другої родича Миколи. Нарешті він побачив Ольгу. О, Боже, як вона змінилась. З дикуватого дівчата перетворилася на чарівну жінку. Невисока, струнка, з чудовими мріливими темними очима і типовим українським кокетуванням. Рештки вагань, які ще ховалися в душі Миколи, розтанули. Отже, 30 липня 1868 року Ольга О'Конор стала дружиною Миколи Лисенка. Щастя запрягло прудких гарячих коней і весільним поїздом рушило Україною. Напередодні пологів Софії Старицької, сестри Миколи, з Миколаївки прибув цілий весільний поїзд з родичами. Михайло Старицький пише до рідної Миколиної тітки. Соня, здивувавши усіх, віддала спальню молодим, 
а о другій годині ночі у неї раптом почалися попередні родові болі, і молодят наших ми змушені були вигнати із раю. В сорочечках вони перебралися в мій кабінет. От так-то ми їх угостили. Три дні потому вже всі роз'їхались. Старі та молоді поїхали в скверу, де жили батьки Миколи. А в середині вересня Ольга та Микола Лисенки вирушають до Лейпціга, де Микола продовжує навчання в консерваторії, а Ольга з успіхом навчається мистецтву вокалу. Микола, замилуване своєю молодою дружиною, ніжно піклується про неї, бо Ольга дуже часто хворіла. Уже стоять морози з невеликим снігом, і при сонячній погоді легко дихається. Я все олюдку таскаю гулять перед обідом, при цьому вона має хороший апетит, але стомлюється голубка. Та окрім того, її припадки, як наслідок малокров'я, не полишають її і в цю зиму. Я її бережу від простуди і заказав їй бархатний бунус на гагарячому пуху сталію. Купив прекрасну муфту, прекрасне плюшеве хутро за 15 талерів. Незважаючи на часті Олені захворювання, Микола та Ольга із захопленням займаються вокалом та музикою. Відвідують філармонійні концерти, їздять до Берліна слухати оперу, бігають по магазинах. Чуйність закоханого чоловіка, щастя, яке вони обоє почувають, захопленість роботою та навчанням, роблять дивом, і Оля видужує. Вона у мене старанно співає і учиться. За невеликий час із жовтня вона вивчила повно романсів, арій, дуетів, моторне та й годі. Микола тим часом, крім фортепіано, опановує гру на органі, бере додаткові лекції з оркестрування, готує видання другої збірки українських пісень, пише також музику до Шевченкового кобзаря. Проте студії Миколи та Ольги припиняються досить скоро. Пізньої осені 1869 року, тікаючи від загрози франко-німецької війни, лисинки повертаються до Києва. Для обох це було дещо несподівано. Жінка моя та і я обоє так привикли до тутешнього життя, що й не хочеться додому вертати. Проте вдома вони дуже швидко вживаються у творче та суспільне життя України. Лисинки стають на стежку розбудови національної культури. Вони оселяються у Києві. Їхня квартира в будинку Демезера на Хрещатику стає одним із громадських центрів українського Києва. Про Колю Олю пишуть члени старої громади в еміграцію Драгоманову. Це була справжня дружина для українського композитора. Кокетуючи з молоддю, що вся була цілком захоплена нею, вона щиро кохала свого Колю і переймалася цілком інтересами його творчості. Ольга Олександрівна бере участь у лисенкових концертах у Києві у 70-х, 74-х роках. Микола Лисенко просвячує їй сім фортепіанних творів. І от зоря на мить. 24 січня 1874 року перша українська опера «Різдвяна ніч». Михайло Старицький пише лібрету «Різдвяної ночі» за Гоголем, а Лисенко – музику до нього. Авторитет Лисенка був уже таким високим, що він зміг переконати батьків міста показати виставу в Київському оперному театрі. Вона мала величезний успіх і їхали на неї з усієї України. Ольга Блискоче виконала провідну роль Оксани. Олена Пчілка згадувала. У центрі моїх спогадів про Різдвяну ніч красує Оксана. Надзвичайна краса, чарівний погляд карих очей, зальотний усміх, загадковість усього поведіння химерної вродливиці. Власне, такою вродливицею і була Ольга Олександрівна. Така принада була в кожному її рухові, в ніжному і дзвінкому голосочку. Здавалося, що за таку Оксану сердечний Вакола дійсно міг і чортові душу віддати. Невдовзі по прем'єрі «Різдвяної ночі» розгортається драма стосунків Ольги та Миколи. Лисенко вже мріє про українські опери, українські симфонії. Тож і вирішує їхати до Петербурзької консерваторії навчатися мистецтву оркестрування. Подружжя Лисенків їде до Петербурга. Микола навчається там у класі римського Корсукова, Ольга – у класі професора вокалу Каміло Евергарді. Їхні успіхи і радість від спільних виступів пригнічувались хворобливим петербурзьким кліматом. Це були не лейпцизькі щасливі дні. У творчій спілці російських композиторів «Магучая кучка» 
Лисенка спочатку прийняли радісно, оцінивши його талант. Але потім проросійське середовище почало вороже ставитися до українських поглядів Миколи Лисенка. У тих змаганнях Ольга, не будучи загартованою, як її чоловік, ставала людиною, через яку намагалися впливати на Миколу Лисенка. Йому пропонують посаду капельмейстера у приватній опері з перспективою переходу на імператорську сцену. Це давало також перспективи для кар'єрного зросту для Ольги, як для співачки. Вона була оточена професорами, які не були прихильниками Миколи Віталійовича за його український напрям, який вони вважали вузьким і сміхогідним. Вона перехоплювала їхні слова і посилалася на них. Проте є ще одна обставина, яка, можливо, якось проливає світло на драму подружнього життя лисенків. Нервові розлади Ольги, які час від часу давали про себе знати. Це спадкове нервове захворювання роду оконерів. Чого ви так збентежилися, панове? Так наче це щось ганебне. Ні, це не ганебно. Це просто дуже сумно для родини. Той, кому загрожується страшна хвороба, не повинен би дружитися. Це просто злочин. Трагедія подружжя Лисенків відбувалася на очах Олесі Українки, яка з дитинства брала уроки музики у Ольги Олександрівни. Микола Лисенко зростав серед багатодітних щасливих сімей Старицьких, Лисенків, Косачів, Балюбашів. І раптом він дізнається, що серед старих друзів він має прізвисько «Безплідна смоківниця». Відчуження Миколи Віталійовича та Ольги Олександрівни відбувалося поступово. У 1876 році Микола Віталійович закінчує науку оркестрування і повертається до Києва. Ольга Олександрівна ще на два роки залишалася в Петербурзі, бажаючи обов'язково закінчити музичну освіту. У Петербурзі взимку 1877 року частково від самотності, частково від екзальтованості власного характеру Ольга закохується в студента-медика, вихідця з України. Чутки про ці стосунки доходять і до Миколи Лисенка. Микола Віталійович, бажаючи зберегти сім'ю, намагається забути прикро зраду дружини. 